ওয়েলকাম টু ম্যাথ ক্লাস তো আমি প্রাইমারি টেটকে লক্ষ্য করেই আমি ভিডিওগুলো বানাচ্ছি শুধু প্রাইমারি টেট নয় যে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই ভিডিওগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ভিডিওটি তোমরা মন দিয়ে দেখতে থাকো তো আজকে আমি কি করব দশমিক সংখ্যা আর আবৃত দশমিক অর্থাৎ পৌনপণিক যেটা নিয়ে আমরা বলি তো তা সেইগুলো সম্পর্কে বলবো তো কী করে পৌনপণিক থেকে দশমিকে রূপান্তর করা যায় তো এরকম ধরনের ট্রিক্সগুলো তোমাদের কাছে তুলে ধরব তো চলো ভিডিওটি মন দিয়ে দেখতে থাকো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তো প্রথমে বলবো যে ভগ্নাংশ আর দশমিক এই দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক যেমন ধরো ভগ্নাংশ যদি বলে একের দুই তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি কি যেটা হচ্ছে লবে আছে অর্থাৎ এক সেটাকে হর দিয়ে ভাগ করা যায় দুই দিয়ে তো যদি কিছু নেই তার মানে এটা দশমিক নিতে হয় তো দশমিক লাগালে শূন্য হয় তো দু পাঁচে কত হয় দশ তো মিলে যাচ্ছে এখানে তো এক্ষেত্রে কি জানি তাহলে একের দুই যা তাহলে দশমিক পাঁচ একই জিনিস জাস্ট এটাকে কি ভগ্নাংশ থেকে দশমিকের রূপান্তর একই রকম দশমিক থেকে যদি আমি ভগ্নাংশ দিতে চাই তাহলে কি করবো দশমিক পাঁচ আছে মানে বলে লিখবো পাঁচ আর বাই কত লিখবো এক লিখে আমি এদিক থেকে কাউন্ট করব অর্থাৎ আমি ডান দিক থেকে কাউন্ট করব কটার পর দশমিক আছে একটার পর দশমিক তার মানে একটা শূন্য তার মানে এক লিখবো তারপর ডান দিক থেকে যতগুলোর পরে দশমিক ততগুলো শূন্য লিখে দিলেই পেয়ে যাবো ভগ্নাংশ এবার যদি কাটাকাটি করি পাঁচ দুয়ের দশ তার মানে হচ্ছে এটা হবে একের দুই দেখো চলে আসছে তার মানে আমি কিন্তু ভগ্নাংশ থেকে দশমিক যেতে পারি দশমিক থেকে ভগ্নাংশে আসতে পারি এবার যদি তোমাদের কাছে একটা ভগ্নাংশ থাকে একের তিন তাহলে এখানেও আমি হচ্ছে ভাগ করতে পারি এক কত দিয়ে তিন দিয়ে মানে আমি লবকে হর দিয়ে ভাগ ভাগ করব তাহলে এখানে যদি দশমিক লাগাই তাহলে এখানে শূন্য আসবে তাহলে তিন তিনে নয় তাহলে আবার এক হাতে থাকলো যেহেতু দশমিক লাগানো আছে তাহলে আমি আরও শূন্য নিতে পারি এবার দেখো তিন দিনে নয় আচ্ছা আবার কি আবার এক তাহলে একই রকমভাবে আবার চলতে থাকবে তার মানে এখানে কি দশমিক তিন 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 এরকম করে চলতে থাকবে তো এত কিছু না বলে এর কি ভাগ পড়বে ভাগ পড়বে না আমাকে এখানে চলতেই থাকবে এর ভাগ শেষ এক এক সব সময় আসতেই থাকবে আর আমাকে ভাগ ফলে দশমিক করবো তিন 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 এরকম করে চলতেই থাকবে তো এরকম অঙ্ক যার ক্ষেত্রে দশমিক পটে না অর্থাৎ অসীম দশমিক হয় সেক্ষেত্রে সেইগুলোকে আমি কি করতে পারি খুব সহজে লিখতে পারি যেমন এখানে দশমিক তিন 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 অনেকগুলো হচ্ছে তাহলে এখানে কি লিখবো দশমিক তিন আর যেহেতু তিনের রিপিটেশান হচ্ছে সেই জন্য তিনের মাথায় এরকম একটা চিহ্ন অর্থাৎ দশম দশমিকের মধ্যে তিনের মাথায় এরকম একটা চিহ্ন লাগবো তাহলে এটা কি বলবো পৌনপণিক তার মানে এই চিহ্ন দ্বারা কী বোঝাবে যে তিন 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 অনেকগুলো আছে কারণ আমি কি বারবার তো অসংখ্য লেখা সম্ভব নয় তাহলে এর ক্ষেত্রে শর্টে বুঝিয়ে দিলাম যে কি এখানে দশমিকটা অসীম তাহলে এই অসীম দশমিক তাকে বলবো যে আবৃত দশমিক বা পৌনপণিক এই যে চিহ্নটা ধর করলাম সেটাকে বলবো পৌনপণিক আর এই যে দশমিক এটাকে বলবো আবৃত দশমিক তো দেখো তাহলে কীভাবে এসছে আবৃত দশমিক এবার ধরো তোমাদের কাছে যদি এরকম কোনো ভগ্নাংশ বের করতে গেলে এরকম আসে দশমিক থ্রি সিক্স 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 তার এখানে সিক্সের রিপিটেশান হচ্ছে তার মানে পূর্ণ পণিকটা বসবে সিক্সের মাথায় তাহলে থ্রি পয়েন্ট সিক্সের পূর্ণ পণিক তার মানে বসবে যে এরপরে রিপিটেশান হচ্ছে এবার দেখো এবার যদি এরকম থাকে যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন তাহলে এখানে সিক্স সেভেনের রিপিটেশান হচ্ছে তার মানে এখানে পূর্ণ পণিকটা বসবে যে সিক্সের মাথায় সেভেনের মাথায় যা রিপিটেশান হচ্ছে তার ক্ষেত্রে বসবে এবার ধরো এরকম যদি থাকে যে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট তার সিক্স সেভেন এইটের রিপিটেশান হচ্ছে আর দুই তিন কোনো কিছুই নেই তার মানে দুই তিন যেমন থাকবে টু পয়েন্ট থ্রি আর সিক্স সেভেন এইট দেখো সিক্সের মধ্যে সেভেনের মধ্যে পৌনপণিক লেখা হয় না তার কারণ দেখো দুপাশে পৌনপণিক আছে মানে মাঝেরটা অটোমেটিক ওটা বুঝে নিতে হবে যে সেভেনের মাথায় আছে তার মানে ফার্স্ট টু লাস্ট এটাই দেওয়া হয় তার মানে বুঝে নিতে হবে যে সিক্স থেকে এইটের পয়েন্ট মধ্যে রিপিটেশান হচ্ছে সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট সিক্স সেভেন এইট এরকম করে রিপিটেশান হচ্ছে তো এটা হচ্ছে কি লেখার নিয়ম বোঝা গেল আর কি করে বের করব জাস্ট আমি যদি ভগ্নাংশ থাকে যেমন আগেটা বললাম যে একের তিন ছিল তো সেখানে কত আসছিল যে দশমিক তিন মাথায় পৌনপণিক তো ওটা কী করে আসছিল যে ভাগ প্রক্রিয়া ভাগ করে আমি পেয়ে যাবো যে কি কি করে পৌনপণিক আসবে এবার যদি উল্টোটা বলি যে যেমন ধরো যদি এরকম একটা সংখ্যা থাকে তো সেখান থেকে সেটা কার ভগ্নাংশ ছিল অর্থাৎ আমার যদি এরকম ধরনের একটা সংখ্যা থাকে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান টু তাহলে সিক্সের মধ্যে পৌনপণিক আর দুয়ের মাথায় পৌনপণিক তার মানে ছশো বারোটা রিপিটেশান হচ্ছে ছশো বারো ছশো বারো ছশো বারো এরকম করে চলতে থাকছে তো এটা হচ্ছে কার ভগ্নাংশ করলে এটা আসছিল অর্থাৎ এখানে আবৃত দশমিক থেকে কী করে দশম ভগ্নাংশে পৌঁছাবো তো আগের তাতে বলছিলাম যেটা হচ্ছে সসীম দশমিক তাহলে কী করবো সেখানে বাই বাই করতাম যে এক লিখে হচ্ছে আমি ডান দিক থেকে গুনবো যে কটার পরে দশমিক আছে তটা শূন্য লাগালে আমার ভগ্নাংশ চলে আসছিল ক
তারপরে কি হবে তারপর নিচে কি হবে যতগুলি পৌনপনিক ততগুলি নয় তার মানে কটা পৌনপনিক আছে ছয় থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত তার মানে তিনটে সংখ্যার মাথায় পৌনপনিক আছে তার মানে কটা হবে তিনটে নয় এবার দেখো তারপর কি হবে দশমিকের পর এটা অবশ্যই মনে রাখবে যে দশমিকের পর পৌনপন বিহীন যতগুলি আছে ততগুলি শূন্য তাহলে দেখো পৌনপনিক বিহীন আছে এক আর তিন কিন্তু আমি কি বের করবো দশমিকের পর তার দশমিকের পর খালি কি আছে শুধু তিন কটা সংখ্যা একটা সংখ্যা তার মানে শূন্য কটা হবে একটা শূন্য বোঝা গেছে তাহলে আরেকবার বলে দিচ্ছি তাহলে প্রথমে কি লিখবো প্রথমে লিখবো যে গোটা সংখ্যা তারপরে লিখবো যে পৌনপহীন বিহীন কতগুলো সংখ্যা আছে সেই সংখ্যা দেখো এক ধার থেকে রিপিট স্থানটা লিখবো তেরোকে তিন আর এক একদম করে লিখবো না যেরকম আছে অর্থাৎ এদিক থেকে লিখবো তেরো তারপরে নিচে কি লিখবো নিচে লিখবো যে কি যতগুলো পৌনপনিক আছে ততগুলি নয় আর দশমিকের পর যতগুলো পৌনপনিক অবস্থাতে নেই অর্থাৎ খালি আছে পৌনপনিক ততগুলো শূন্য এবার জাস্ট কি এটা জাস্ট বিয়োগ যদি করে নিই আর আমি পেয়ে যাব কি এটা পেয়ে যাবো যে তেরো হাজার পাঁচশো নিরানব্বই বাই নয় 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 শূন্য এবার এগুলো কাটাকাটি করেও করতে পারো বা হচ্ছে যদি কাটাকাটি না যায় তাহলে এটা হয়েছে দেখি ভগ্নাংশ এটা হয়েছে উত্তর অর্থাৎ যদি কিছু কাটাকাটি হয় তাহলে নতুন কিছু রূপ আসবে তাহলে এটারই ছিল যে এই সংখ্যাটা অর্থাৎ এটার এই যে ভগ্নাংশটা তারই দশমিক রূপ ছিল যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সিক্স ওয়ান টু সিক্সের মাথায় পৌনপনি টুয়ের মাথায় পৌনপনি যেমন ধরো তোমাদের কাছে আমি আগে একটা বলছিলাম যে একটা ভগ্নাংশ ছিল একের তিন সেখান থেকে কী পেয়েছিলাম যে জিরো পয়েন্ট থ্রির মাথায় পৌনপনি তো এখানেও তো এইখান থেকে কী করে আমি একের তিনে আসবো তো এটাই আমি বলবো জাস্ট আগের নিয়মটা বললাম তো প্রথমের কাজ কী হবে প্রথমের কাজ লাইন টানা তারপরে কাজ কী হবে টোটাল সংখ্যাটা লিখে ফেলা তো এখানে কী ছিল পয়েন্ট থ্রি পৌনপনি তাহলে টোটাল সংখ্যাটা কি থ্রি আচ্ছা দেখো সংখ্যাটা যখন উপরে যখন লিখব দশমিক টশমিক নিয়ে কিছু ভাববো না উপরে যখন লিখবো দশমিক টশমিক নিয়ে কিছু ভাববো না জাস্ট এখানে দশমিক টশমিক ভুলে যাও তাহলে প্রথম সংখ্যা কী হবে তিন তারপরে কী বলছিলাম বিয়োগ চিহ্ন তারপর কী বলছিলাম পৌনপনিক বাদে কী আছে তাহলে পৌনপনিক বাদে কেউ নেই তাহলে শূন্য তাহলে বাই কী বলছিলাম যে যটার মধ্যে পৌনপনিক তটার মাথায় নয় কটার মাথায় পৌনপনি একটা সংখ্যার মাথায় তাহলে নয় আর পৌনপনি দশমিকের পর কেউ খালি সংখ্যা নেই তার মানে হচ্ছে শূন্যর কোনো প্রশ্নই নেই তার মানে এটা কী হয়েছে তিন মাইনাস জিরো মানে থ্রি বাই নাইন এবার কাটাকাটি করলে তিন তিনে নয় তাহলে হচ্ছে একের তিন দেখো চলে আসছে অ্যান্সার একের তিন বুঝতে পারো একের তিন চলে আসছে তাহলে দেখো ভগ্নাংশ থেকে দশমিকে যেতে গেলে ভাগ করব অর্থাৎ কোনটাকে কোনটা দিয়ে ভাগ করব যে দেখো ভাগ করব একে অর্থাৎ লবকে কাকে দিয়ে ঘর দিয়ে তাহলে এখানে লব ভাইত ঘর করলে চলে আসবে এখানে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটাই হবে দশমিক আর উল্টো পাশে আসতে গেলে আবৃত্তির ক্ষেত্রে এই নিয়মটা আমাকে কাজে লাগাতে হবে আর নিয়মের ক্ষেত্রে কি বললাম দশমিক কথা ভুলে যাও জাস্ট সংখ্যা সম্পূর্ণ সংখ্যা বিযুক্ত পৌরপনিক বিহীন সংখ্যা নিচে বললাম কতগুলো নয় আর কতগুলো শূন্য আসবে এটা করলেই পেয়ে যাবো যে ভগ্নাং দশমিক থেকে ভগ্নাংশে এবার তোমাদের কাছে কিছু আমি ট্রিক্স বলবো যেগুলো তোমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ক্যালকুলেশান করতে গেলে তো অনেকেই জানো তো তবু আমি একটু বলে দিচ্ছি যেমন ধরো দশমিক সংখ্যা যদি যোগ লাগাই যেমন ধরো টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সঙ্গে থার্টি টু পয়েন্ট ফোর তো এর ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখবে যে দশমিকটা যেন দশমিকটাকে যেন মূল বিষয় তা দশমিকটা সরাসরি রেখে বাকি সংখ্যাগুলো বিচার করব যেমন প্রথমে লিখে যাবো যে দেখো এখানে দশমিকের সরাসরি যেন দশমিক থাকে তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থ্রি থার্টি টু পয়েন্ট ফোর দেখো এখানে তিনটে সঙ্গে তিনটে সংখ্যা পরপর তিনটে সংখ্যা লিখবো না জাস্ট দশমিকের সঙ্গে দশমিক যেন মিলে দেখো টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ দেখো থ্রি ফাইভ বেড়ে গেছে পাশে পাশে বেড়ে গেছে কিন্তু আমাকে দশমিক সঙ্গে দশমিক মিলবে এরকম করে লিখতে হবে এবার যদি যোগ লাগায় তো দশমিকের পর কিছু নেই মানে শূন্য লিখতে পারি আর হচ্ছে এবার যোগ করি পাঁচ আর শূন্য মিলে হচ্ছে এখানে হবে পাঁচ চার তিন হবে সাত আর দশমিক সাথে দশমিক মানে এখানে দশমিক আসবে আর হচ্ছে দুই দুই চার আর হবে তিন বোঝা গেল তাহলে হবে থার্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটাই হবে অ্যান্সার এটা কি দশমিক যোগ যোগ সং মানে যোগ যখন বের করবো এইটা আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কি দশমিকের সাজা যেন দশমিক অবশ্যই বসে এবার দেখো যদি পৌনপন সংখ্যার আমি যদি যোগ করতে চাই তো যেমন ধরো টু পয়েন্ট থ্রির মাথায় পৌনপনি তার সঙ্গে জিরো পয়েন্ট এইটের মাথায় পৌনপনি তার মানে কি টু পয়েন্ট থ্রির মাথায় পৌনপনি মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম আর এইটের মাথায় পৌনো পনির মানে জিরো পয়েন্ট এইট এইট এর ক্ষেত্রে কী বলছিলাম দেখো এই দশমিক আর দেশ দশমিকটা পাশাপাশি রাখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে কি আমি যে দশমিকের ক্ষেত্রে যোগ সংখ্যার ক্ষেত্রে বলছিলাম যে অবশ্যই অবশ্যই করে কি দশমিক সংখ্যাটা সরাসরি যেন বসে আর যখন আবৃত দশমিকে যোগ করব তার ক্ষেত্রে স্পেশাল কিছু নিয়ম নেই ধরো অনেক ক্ষেত্রে ছোটোখাটো ট্রিক্স বলে তো ট্রিক্স কিছু ট্রিক্সটা কেবলমাত্র কয়েকটা সংখ্যার ক্ষে
আর আট বিন্দু করলে হাতে এক ছিল বারো দুই হাতে এক দুই একে তিন তাহলে এটা দশমিক সাথে দশমিক তাহলে আসছে দেখো থ্রি পয়েন্ট টু 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 তার মানে এটা আসবে কি থ্রি পয়েন্ট টু পৌনো পনি বোঝা গেছে তাহলে অ্যান্সারটা আমি এখান থেকে যোগ থেকে আমি বের করতে পারবো থ্রি পয়েন্ট টু মাথায় পৌনো পনি জাস্ট একটা দুটো সংখ্যা বসি যোগ যোগ করলেই বোঝা যাবে যেমন ধরো এখানে আরেকটা আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন এখানে একটা আছে যে টু পয়েন্ট থ্রি ফোরের মাথায় পৌনো পনি আর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট টুর মাথায় পৌনো পনি তার মানে এখানে ফোরটা রিপিটেশন হচ্ছে বারবার মানে ফোর 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 আসছে আর এখানে এইট টুর মাথায় পৌনো পনি মানে এইট টু এইট টু এইট টু এইট টু এরকম করে আসছে তাহলে প্রথম কাজ হবে দশমিকটাকে ঠিকঠাক রেখে দুটো সংখ্যা লিখে ফেলা দেখো থ্রি ফোর 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 আর এটা জিরো ওয়ান এইট টু এইট টু এইট টু এবার যোগ লাগাবো দেখো আমি কি বলছিলাম যে দশমিকের পর কয়েকটা সংখ্যা লিখতে আর এখানেও দশমিকের পর রিপিটেশানে কয়েকটা সংখ্যা লিখতে তাহলে এবার যদি যোগ করি তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারবো যে অ্যান্সারটা কত হবে তাহলে এবার যদি যোগ করি চার আর দুই যোগ করলে কত ছয় আর আট আর যোগ করলে আট চার আর বারো বারো দুই হাতে এক আছে তাহলে চার আর দুই যোগ করলে ছয় হাতে এক আছে যে সাত এবার দেখো আট আর চার যোগ করলে বারো দুই হাতে এক চার আর দুই যোগ করে ছয় হাতে এক ছিল মানে সাত আর হচ্ছে আট আর তিন যোগ করলে আট নয় দশ এগারো এগারোর এক দশমিক সাথে দশমিক হাতে এক হলো দুই কে তিন তাহলে এখানে অ্যান্সার কত হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টু সেভেন টু এগুলো নিশ্চয়ই সেভেন টু সেভেন টু করে আসবে তার মানে অ্যান্সার কত হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টু রিপিটেশান হচ্ছে তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টু রিপিটেশান যেহেতু তাহলে সেভেন টুর মাথায় পৌনো পনি তাহলে এখানে অ্যান্সারটা হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সেভেন টু দেখো এমনিতে যদি যোগ লাগাতে চাও তো এর ক্ষেত্রে ঠিক কয়েকটার ক্ষেত্রে কেবল মতো সীমাবদ্ধ তো আমি রিকোয়েস্ট করবো কি জাস্ট এভাবে একটু ভেঙে নিয়ে সেখান থেকে অ্যান্সারটা বের করা তাহলে সব অঙ্কই খুব সহজ করে হয়ে যাবে এবার দেখো দশমিক সংখ্যার গুণ কী করে করবো তো দশমিক সংখ্যার গুণ যেমন ধরো টু পয়েন্ট সঙ্গে থার্টি টু এর গুণ করার ক্ষেত্রে আমি কি দশমিক ভুলে গিয়ে শুধু সংখ্যাগুলোর গুণ লাগাবো যেমন দুশো পঁয়ত্রিশের সঙ্গে তিনশো চব্বিশ গুণ লাগাবো ধরো এই গুণ করলাম গুণ ফল হলো যে হচ্ছে সাত ছয় এক চার শূন্য এবার দেখবো যে আমি এখান থেকে গুনব অর্থাৎ কোন দিক থেকে ডান দিক থেকে গুনবো তো এখানে কটার পর দশমিক একটার পর দশমিক আর এখানে কটার পর দশমিক দুটার পর দশমিক তাহলে এক আর দুই মিলে কত হবে এক আর দুই মিলে তিন তাহলে যখন আমি অ্যান্সার করব তাহলে এখানে কি এখানেও ঠিক ডান দিক থেকে তিনটার আগে দশমিক লাগাবো তাহলে এখানে হবে সেভেন্টি সিক্স পয়েন্ট আমি কি তিনটার আগে দশমিক লাগিয়ে দিয়েছি তাহলে দশমিকের ক্ষেত্রে গুণের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তো আমি এগুলো বললাম কেন তো এই বলার কারণ হচ্ছে তোমাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্যালকুলেশান করতে গিয়ে একটু কনফিউশন হয়ে যায় বা ভুলভ্রান্তি চলে আসে তো এইগুলো জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আর গণিতের ক্ষেত্রে এরকম শর্টকাট টিপসের উপর যদি ভিডিও পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমাদের যদি এটা কাজে লেগে থাকবে মনে হয় তাহলে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দাও আর প্লিজ প্লিজ তোমাদের বন্ধুদের কাছে ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করো থ্যাংক ইউ সবাইকে